We're not Central accusing countries. any gouvernement. Yeah. So it's uh, 736 time for us to check on that press review. Mm -hmm. I think we'll come back. That's, that's a very big topic we need to elaborate on or maybe even call a specialist who will talk more on that. So ladies and gentlemen, we kick start with our press review. And uh, in English, we have just uh, one newspaper. It is a Le Four, a Catholic weekly paper. And it titles today, uh, Second Bishops Hold 17th Plenary Assembly. Slam Sim, Slam Sim Sex Unions. Second Bishops Hold the 17th uh, Plenary Assembly. And equally, uh, Slam's Sim Sex Unions. And just below, you will see an image of a Catholic bishops of the Symposium of Episcopal Conferences of uh, Africa and uh, Madagascar, that's SICAM, who have held their 17th Plenary Assembly meeting in Luanda, Angola, from July 18 to uh, 25, 2016. The bishops evaluated the situation of the African family uh, and uh, the, the, uh, of the African family and equally made projections into the future in the light of the gospel. They reaffirmed the church's teaching on marriage, lashed out at uh, governments and organizations struggling to impose anti-family policies on Africa and called for an institutional protection and a focused pastoral strategizing to protect the family better. That you will find on pages six and seven of uh, Le Four newspaper. Obala Emeritus Bishop Obala Emeritus Bishop laid to rest. Obala Emeritus Bishop laid to rest. That is on page five of Le Four newspaper, India uh, Friday edition. Archbishop Okeke of Onicha of Onicha Archdiocese visits Malfi Diocese. Archbishop Okeke of Onicha Archdiocese visits Malfi Diocese. Well, that is a, a very cut visit there, and you will get all the information concerning that story on page five of uh, Le Four newspaper. And in their editorial today, it says a uh, second bishops call for resistance to anti-family policies. That is on page three, and equally brings up the issue of terrorism, as, as it says, uh, Rowan Archbishop urges forgiveness at Father Hamel's funeral. That is on page three. It goes further to say, uh, prison apostolate, Bamenda Central Prison celebrates 2016 Open Day. That is on page seven. Pastor Live also in Le Four newspaper today, Bishop uh, Angelo Pagano pays homecoming visit to Cameroon. That, she's on, that you will find on page eight. Vatican, the paper also talks about Vatican today, and it says a Pope names six women, six men, to panel to study women deacons. Pope names six women, six men, to panel in the study of women deacons. That you, to study women deacons. That you will find on page 12. And in their reflection today, it says, in Jesus Christ, marriage acquires its true meaning. It's a prayerable link of love between a man and a woman. Marriage is open to life and procreation as means of renewal of the society and the church. Therefore, it cannot concern people of the same sex. Final communique, second, or 17th second. Well, that was uh, a statement that was uh, that a statement that was made public during that plenary session, which took place uh, some uh, some few weeks back. And that does it for the press review in English, ladies and gentlemen. We continue as usual in French with uh, René Narcisse Moto and Etienne Boudet. Bonjour René Narcisse Moto et bienvenue. Bonjour, Etienne et Boudet. Bonjour également à Sandrine Defollo. Good morning to you, Nassis. Je fais espoir de ne pas vous dire merci, Sandrine Defollo. Euh, parce que je voulais euh, prendre par surprise René Narcisse Moto. Euh, il est toujours dans ses papiers. Et il faut dire qu'on a l'impression que même à 9h, René pourrait nous faire euh, une revue euh, de deux heures de temps. Il a toujours beaucoup à dire. Il a beaucoup à dire, oui. Bonjour. Les tabloïdes, analyser euh, la presse et autres, comprendre, pour faire comprendre à nos amis téléspectateurs. Il est toujours rompu à la tâche. Mais bon, c'est également ça. Allez, la revue de la presse en français avec vous, René Narcisse Montel, aura trois parties comme d'habitude. On aura euh, tout d'abord la lecture transversale et en deuxième partie, ce sera la lecture des grandes unes et puis on bouclera par euh, des faits d'actualité traités euh, par nos confrères de la presse écrite ce matin. Pour la première partie, on parlera de lutte contre Boko Haram, guerre pour le leadership, divise les membres de euh, la secte islamiste. Comment comprendre cela En tout cas, avec vous, on aura une idée sur la question et puis un nombre incroyable d'enseignants véreux convoqués pour faux et usage de faux. Cela ne supprend plus les uns et les autres et les narcisses. 
Et tout à fait. Hein. Et pour moi, d'abord, il tient le Bouddha de mettre un peu de l'ordre euh, dans ma, ma papyrasse. Voilà. Allez-y. Je suis prêt. Oui. oui. D'accord. You, you are ready. Ready. OK. Uh, let us start with the fight against Boko Haram. Et tout à fait. Il faut dire uh, que uh, le chef du groupe terroriste dont on avait annoncé mort il y a quelques mois de cela a fait une sortie uh, mardi uh, dernier. Une sortie uh, qui fait suite, n'est-ce pas, à une déclaration uh, faisant de lui uh, personnel non grata au sein de euh, ce groupe islamiste, un groupe qui terrorise bon nombre euh, d'esprits, euh, que ce soit au Cameroun que dans d'autres pays euh, africains. Alors, à la, selon le jour qui est en kiosque ce matin, il y aurait donc guerre des chefs au sein de euh, ce groupe terroriste. D'après euh, le quotidien, le jour Abouakar Chekaou a été annoncé comme dessus et ces derniers à travers euh, cette sortie donc euh, mardi dernier démon ou conteste ce limogeage qu'en est-il vraiment le jour qui a donc creusé mené une enquête nous en dit euh, davantage dans l'une de ces euh, plus belles pages ce vendredi et puis le bi hebdomadaire Europe Plus parle également de cette bataille de leadership au sein du groupe terroriste Boko Haram euh, euh, une bataille qui Rita donc le projet de relance selon de, de l'aile. L'aile, donc, c'est une appellation qui euh, définit, en fait, euh, ce grand groupe euh, terroriste qui fait des ravages dans le monde. Le biais de Madère, Europe Plus, dans nous en dit euh, davantage. Et puis, un autre journal qui euh, est, est revenu sur cette euh, bataille, c'est le quotidien de la nouvelle expression et qui dit aussi, et en petite fenêtre, l'armée dans les camps des réfugiés. D'après la nouvelle expression, le feu vert a été donné par le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Autre presse qui a parlé de cette bataille ou alors de la secte islamiste Boko Haram, c'est le messager qui, lui, s'est plutôt intéressé à ces fonds débloqués par l'Union Européenne, un montant de 32 milliards de francs CFA et ce, pour renforcer la force multinationale miste et les questions donc pour l'Union Européenne de soutenir les forces multi, euh, la force multinationale euh, euh, miste euh, pour qu'elle puisse mieux rogner les ailes de la secte islamiste dans euh, la partie septentrionale du euh, Cameroun. Un autre euh, fait hein, d'actualité partagé par euh, les presses écrites ce euh, matin, c'est justement ces euh, enseignants véreux du supérieur qui ont été euh, convoqués par leur euh, hiérarchie. Il s'agit justement d'un nombre on ne peut plus impressionnant on parle de plus de 100, euh, dont 369 enseignants euh, qui ont été euh, convoqués. Euh, ils doivent justifier de l'authenticité euh, de leur acte d'affectation euh, sous peine de sanction. Euh, nous fait savoir donc la nouvelle expression euh, ce matin et ce euh, quotidien qui nous propose la liste de ces enseignants dans cette édition euh, parue ce euh, euh, vendredi. On parle toujours d'éducation. Cette fois, c'est avec... Euh, donc euh, le quotidien euh, le jour qui s'est intéressé euh, aux problèmes que, euh, connaît les, que connaissent donc les étudiants au niveau des enseignements supérieurs pour ce euh, quotidien. Les étudiants ont beaucoup de problèmes. Les problèmes des étudiants sont ailleurs. Ce n'est pas donc ces ordinateurs portables qui viendraient résoudre leurs problèmes. D'après ce quotidien, les COPS des différentes universités du Cameroun ont besoin des laboratoires équipés, des amphis et théâtres pour euh, euh, les amphithéâtres, euh, donc à même de les euh, contenir, des logements et euh, des et bibliothèques. Donc euh, on comprend avec euh, le jour que les problèmes des étudiants euh, sont ailleurs. Euh, voilà qui euh, va certainement amener le chef de l'État, Paul Biard, à revoir euh, sa politique euh, d'assistance aux étudiants des universités d'État du euh, Cameroun qui se plaignent de et bien de choses. Voilà donc Étienne Boudaf, ce qu'on peut retenir de la revue transversale de ce matin. Il faut dire déjà qu'on n'a pas eu assez de presse, peut-être du fait de cette forte pluie qui s'abat depuis ce matin.
En tout cas, lundi est une autre journée et vous aurez euh, certainement de nombreuses presses. Mais pour aujourd'hui, il est 7h46, vous êtes toujours sur Spectrum Télévision et le programme c'est Good Morning Cameroun. Vous suivez la revue de la presse avec René Narcisse Moto. Deuxième partie de cette revue de la presse, la lecture des grandes unes. Et on va euh, s'intéresser ce matin à l'acte sexuel retrogradé et mal conçu dans la euh, société. Nos confrères de la presse écrite également se sont intéressés au partenariat Cameroun-Chine pour essayer de comprendre cela et bien d'autres choses encore ce matin. Tu as parlé d'art sexuel, Étienne Bouddha. Il faut dire que euh, le billet hebdomadaire Euro euh, Plus euh, euh, n'a pas évoqué cette euh, question. Mais par contre, le euh, euh, messager en parle à sa grande une ce matin et indique une recrudescence des violences sexuelles sur euh, les mineurs au, au Cameroun. Et à ce sujet, une enquête a été menée dans les régions du centre, nord-ouest et ouest, comme pour dire que ces trois régions du pays euh, constituent le bassin où hein, ces euh, violences sexuelles sont euh, menées sur euh, des mineurs euh, au Cameroun. Ali, donc, euh, euh, cette, euh, cette actualité hein, dans l'une des plus belles pages du quotidien, le euh, messager qui a mené une enquête et dont euh, les résultats sont on ne peut plus euh, impressionnants. Le bi hebdomadaire Europe plus à sa grande une ce matin s'intéresse à la coopération Cameroun-Chine. Aurait-il anguille sur Rouge, ce journal s'interroge et voilà peut-être ce qui a amené le bi hebdomadaire Euro Plus de Micho Moussala à se demander s'il est prêt de la Chine visée à financer la prochaine campagne présidentielle prévue en 2018 au Cameroun. Autre grande une ce matin, Etienne Boudap, c'est celle du de forum libre qui se veut on ne peut plus libre ce matin. On peut donc lire dans présidentiel de 500 000 ordinateurs aux étudiants. La diaspora dénonce l'endettement de la jeunesse alors que les étudiants marchent pour remercier Paul Biya. Euh, Corentin Tala, ancien leader et sous-entend et président de l'ONG et conscience du Cameroun aux états unis s'inscrit en porte-faux. Biya utilise d'après lui les ordinateurs et qu'il qu achète à crédit pour manipuler la jeunesse alors que son régime empêche la diaspora patriotique d'aider les jeunes. Fin de citation et fin de cette deuxième partie, je tiens On va boucler cette revue de la presse, René Narcisse Monto, avec la troisième partie, les autres faits d'actualité tels que euh, traités par nos confrères de la presse, écrite ce matin et certainement avec vous. On va commencer avec la nouvelle expression. La nouvelle expression qui s'intéresse à l'économie numérique, à l'économie numérique, qu'en est-il Après une enquête, ce journal se rend compte que les enjeux et défis et perspectives ne sont toujours pas connu des Camerounais. 2016 aura été, selon la nouvelle expression, une année mouvementée sur le plan de l'économie numérique. Et des précisions c'est en page 9, voire jusqu'à la page 10 dans le quotidien de la nouvelle expression. Toujours avec ce quotidien, on parle sport, notamment Jeux Olympiques 2016. Le euh, journal indique du rififi dans la Cameroun team du côté du Brésil. Des incompréhensions entre athlètes et officiels de Cameroun on distrait la sérénité dans le groupe. On parlerait également de scandales au sein de cette équipe qui représente le Cameroun à ces Jeux Olympiques. Les précisions s'étendent par Jeu 11. Que nous dit le jour ce matin D'autres faits d'actualité abordés donc par ce quotidien qui se veut à jour encore ce jour. Réforme les caractéristiques de la nouvelle carte d'identité. On va rappeler que le chef d'État a donc signé un nouveau décret hier portant révision du processus d'identification concernant notamment les cartes d'identité pour les Camerounais et les cartes de séjour pour les étrangers. Les précisions, c'est en page 4 dans le quotidien le jour de ce jour et qui comme toujours se veut à jour alors le messager le messager en petite fenêtre nous amène du côté euh, du groupement interpatronal du euh, Cameroun pour nous faire part de, euh, de, de cette guerre que bon nombre de personnes ont pressenti d'après le messager il n'y a aucune guerre donc pour ce qui est de la succession de euh, les euh, patrons qui est décédé de suite et de maladies indication 
l'opposition, le DG de la PHP, Armel François, remplace André Fotso, décédé. Et tout ceci a encore le messager se passer dans la sérénité. Et puis, au pied euh, de une de, du quotidien, le messager, un tour du côté de Mainvélé pour euh, constater hein, une grosse corruption autour euh, du euh, dibarrage. Comment l'entreprise chinoise a obtenu le marché, les précisions au centre de grandes révélations. C'est en page 7 dans le quotidien Le Messager. Etienne Boudap, nous sortons de cette revue de la presse avec le bi hebdomadaire Aurore Plus qui parle au pied d'une des accords de partenariat économique entré donc en vigueur au Cameroun il y a deux jours entre le satisfaci de l'Union Européenne et les inquiétudes de la CEMAC. Tout y passe. Les précisions, c'est en page 3. Merci bien René Narcisse Moto. Pour un vendredi, vous êtes plutôt, euh, on va le dire, sur votre 31. Vraiment. Et euh, très élégant. Mmh, très vraiment. Veste, très belle, cravate. Très belle. Que je dise merci, Etienne. Hum, pas forcément, pas forcément, ah, pas ouais. forcément. Alors, euh, vous, on vous retrouvera pour la revue de la presse lundi prochain, lorsqu'il sera 7h30. Minutes. Mais avant cela, demain, euh, demain, demain, demain à partir de 12h, euh, ce sera bien sûr pour euh, l'autre info. info. Et dimanche pour l'émission 7 Hebdo. Tout à fait. Tout à fait. On va réanalyser l'actualité qui aura marqué la semaine avec des experts mmh. qui, comme toujours, sont choisis sur le volet. Mmh. Le panel ouais. est déjà connu, René Narcisse Plus ou moins. Plus ou moins. Ce sera donc une surprise. En tout cas, <rire> euh, soyez euh, là dimanche. Il est toujours plein de surprises, Narcisse. Vous êtes toujours plein de surprises. Really? 